Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас Range Rover VLR. Давайте посмотрим его. Находится в салоне Volvo почему-то, но... Давайте посмотрим, что он такое. Итак, кабина у нас одна. Видим, что значок Eurotrack Simulator. Это говорит о том, что здесь замешана Шкода. Шасси у нас также одно. По двигателям два варианта. Есть покрупнее 100, 380 лошадиных сил и 160 лошадиных сил. Так, что у нас по передачам? Передачи такие 8 и 6. И смотрим, как у нас выглядит салончик. Ну, в принципе, салон выглядит достаточно красиво. Единственное, что рассветка, ну, не каждому подойдет. Давайте посмотрим, что нам предлагает эксклюзив. Так, эксклюзив э, здесь убирает картинку на бортовом компьютере. Я так понял, здесь будет располагаться GPS. Если так, то это одно из неудачных решений, потому что очень низко GPS туда не будет, не будет удобно смотреть. Вот если мы вот так вот едем, то какой там GPS? Ну так, иногда поглядывать разве что. Переходим к раскраске. Видим, что раскраску можно менять. Есть уже готовые персеты и также можно выбирать кастомные цвета. Давайте покрасим его в какой-то... Не, коричневый что-то ему не идет так фиолетовый ну, давайте фиолетовый и кстати рассмотрим его потому что я так бегло все посмотрел вот такие огромные диски у него и сзади вот такие фарки так давайте перейдем к внешнему тюнингу по внешнему тюнингу видим что не густо Точнее, не, не густо, совсем практически ничего нету. Что у нас по шинам? Есть вот такой зимний вариант шин. Если вы используете там мод Фрости, допустим, на винтер, на зиму, то есть нормально будет. Давайте посмотрим, что с дисками. Диски есть три варианта, но они какие-то не заснеженные. Если шина в снегу, то диски тоже как бы там немножко снега добавить неплохо было. Вернем обычную шину. Мы не используем пока фрости. Так, и давайте вернем и сток, потому что сток выглядит получше, чем те диски, что представлены дальше. Caravan Mirrors. Это нам не нужно. Стоковые у нас зеркало. Зеркало тоже никак нельзя менять. Сзади я не наблюдаю фаркопа. Но сразу скажу, что к этому автомобилю идет трейлер в комплекте. То есть качать отдельно его не нужно. Сделали трейлер, а куда он будет цепляться, неизвестно. Ну хорошо, посмотрим, прицепим, потом посмотрим, не будем забегать вперед. Как мы видим, что в салоне абсолютно ничего менять нельзя. И, к сожалению, мы останемся без DLC каких-либо, аксессуаров, сиселов и так далее, и без хорошего GPS. Давайте прицепим трейлер и посмотрим, как это все выглядит. Итак, возвращаемся в игру. Мы в нашем уже автомобиле. Смотрим, как тут все выглядит. Достаточно все неплохо. Давайте включим двигатель, послушаем звук. Вот такой звук. Ну, это шкодовский звук. Это сразу слышно. Стандартные у нас поворотнички. Тут ничего необычного нету. Звук сигнала. И звук сигнала также стандартный. Прикольно так выглядит руль. Мне, в принципе, понравился. И да, вот здесь у нас GPS. Крошечный, крошечный GPS. Ну, почему его не поставят вот здесь, я не знаю. С GPS, конечно, полная шляпа. Ну, можно его видеть, разве что, если ехать вот так вот, опустив голову вниз. Ну, GPS сразу большой минус. На него даже не будем смотреть. Так, давайте включим дворники, проверим. Дворники работают, смотрим с внешки и заодно караван трейлер. Видим, как, как этот трейлер под подключен кое-как то есть просто куда-то он входит там в бампер но разрывов нету дворники с внешки работают как мы видим давайте проверим сразу свет и свет тоже отлично все работает со светом окей поворотнички 
Так, поворотник, к сожалению, не дублируется. Сзади все нормально. И на трейлер тоже идет поворот. Хорошо. Еще раз сигнал. Окей. Перемещаемся в наш Range Rover. Давайте отстегнем трейлер. Не хочу, чтобы за мной там телепалась эта штука. И давайте немножко проедем. Так, а бортовой я не показал. Проедем, а я вам бортовой не показал. Вот такой вот ужатый бортовой, но на нем все читаемо. Видите, что изображение немножко растянуто, но вполне все читаемо. Тут все окей. Итак, поехали. Так. Мы едем по стандартному накатанному маршруту в Плимуте. Тут ничего нового. Да, со звуком, конечно, слышать этот звук уже более чем неприятно. Так, и здесь поворачиваем. Так. Отлично. Приехали. Давайте здесь под фонарем станем, чтобы посветлее было. Заодно посмотрим, как у нас выглядит тут салончик при свете фонаря вечером. Подсветка. Ну, подсветка практически отсутствует. Ну, давайте проверим. Ведь, да, стрелочки стоят светлее, но спидометр это статическая картинка. Это не цифры, и они абсолютно никак не подсвечиваются. То есть подсветка тоже минус. Итого. Давайте посмотрим еще внешне его рассмотрим. Вот так вот он вечером выглядит. И давайте подведем итоги. Итак, к моду я ставлю 7 из 10. К сожалению, в нем много недостатков. Во-первых, это крошечный GPS в неправильном месте. Это меня очень не порадовало. Потому что аксессуары тоже большой минус, что аксессуары нельзя ставить. То есть никакой GPS сторонний мы не можем поставить. Второй минус у нас это трейлер. Трейлер, как мы видим, что фаркопа здесь нету. И трейлер просто впивается нам в бампер. И вот так вот происходит сцепление с трейлером. Тоже некрасиво выглядит. Что из плюсов? Из плюсов выглядит внешне достаточно привлекательно. И также обивка более-менее хорошая. Ну, по сравнению с другими модами, обивка нормальная. И также работают двое. Ну, минус также, что это Шкода и все, все, что вытекает из этого значения. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Подписывайтесь на канал. Скоро будут новые моды. Я над этим работаю. Всем пока.